Então, hoje a gente está tendo o congresso da BOS, né, de ozonoterapia, Associação Brasileira de Ozonoterapia. Está aqui o Miguel com a gente, né? O Miguel hoje já está chegando aqui. E nós estamos gravando, vocês devem estar estranhando o nosso estúdio, né? Na verdade, nós estamos na casa de uns amigos muito queridos, amigos da vida toda, amigos do coração, que nos emprestaram esse espaço hoje, enquanto estamos fazendo um churrasquinho, para uh, entrevistarmos o Dr. Mólica, uh, que é um dos, palest um dos palestrantes da BOS, né, Miguel? E que... Coisa boa. E o ozônio, como vocês sabem, por enquanto na medicina é considerado terapia experimental, mas o Senado já liberou com 100% dos votos e talvez agora passe na Câmara dos Deputados. Até o final né? do ano, Até o final do ano. Daí, provavelmente, como na acupuntura, os coleguinhas vão querer transformar em ato médico, né? Vão ser os últimos da especialidade médica a entrar no ozônio e daí só nós vamos querer usar. Não, Eu quero ver jeito... o que vocês vão falar depois que isso for aprovado. E de jeito nenhum não acontecerá. Os dentistas já estão usando outra odontologia, uma antes do ozônio, outra depois do ozônio. Convido todos os colegas a, a fazerem a certificação de ozonoterapia, porque o ozônio é maravilhoso. Mas vou falar com o doutor Felipe Mólica. A Ana Carolina, minha filha, que orgulho, ela é coordenadora da BOS, né, da Associação Brasileira de, Odonto... de Ozonoterapia, na área de odontologia, né, Aninha? Então, seja bem-vinda. E ela, como ela foi em Jersey fazer o curso com o Dr. Mônica, foi ela que convidou e trouxe ele para o evento, nós convidamos ela para ser a nossa tradutora hoje. Né? Até para não precisar legendar e para todos entenderem, né? Então, nós vamos fazer as perguntas e traduz, né, Aninha? A gente podia começar perguntando, como nós estamos na casa dos nossos amigos, vai acontecer isso, tá? A gente vai tocar telefone, vai acontecer de tudo, vai tocar campainha. É uma gravação fora do estúdio. Então, Aninha, pergunta para o Dr. Fimoli, que assim, uh, qual é a formação dele? Qual é o seu background? O meu background? Eu fui para a dental school. Eu fiz faculdade de dentro. Em New Jersey, na Universidade de Medicina e Dentistry. Em Nova Jersey. Eu tenho um master's degree em human anatomy. E tem uma mestrado em anatomia humana. Em Fairleigh Dickinson University. I have uh, two doctorates also beyond dentistry in naturopathic medicine and integrative medicine from Kaplan University of Integrative Medicine. Então, ele tem dois doutorados, um em neuropatias and the other one, one is neuropathic. And naturopathic one... medicine, natural medicine and integrative medicine. E medicina integrativa. And um, I've been practicing 34 years in dentistry. Ele tem praticado em há 43 44. 44 anos. 34. 34 anos. É, é, uma, é, é, é um iniciante, né? É, só tem mestrado, dois doutorados, é uma pessoa iniciante, né? Que deve saber pouco. É não, ele sabe muito, olha, eu vou dizer para vocês, o curso tá maravilhoso. Quem perdeu, gente, quem perdeu, de vir pro Congresso da Bossa, perdeu, porque o curso tá maravilhoso, sensacional. Traduz para ele, porque o curso tá maravilhoso. Você was telling me that the course is amazing. Thank you very much. Obrigado. <risos> Eu acho que uma, uma, uma pergunta que caberia bem, já que ele trabalha muito na área da odontologia com ozônio, né? Uh, it's about the auricular ozone. Can you explain us about the auricular ozone? Ele pode nos explicar about, uh, sobre a colocação de ozônio auricular? How it works? Well, basically what we do, you know, when we look at a patient, we look at a comprehensive protocols for the patient. And part of that is using auricular therapy, classical Chinese medicine, but with a little twist on it where we're using ozone in those auricular points because the ear is ele actually... Ele está falando que quando ele olha para um paciente, ele olha o paciente como um todo e ele começa com o uso de ozônio auricular. On the ear, it's what's called the homunculus, which is a body form on the ear. So we can access different body parts, stimulate better from different body parts, either using Chinese needles. Então ele está falando que pelo, pelo, pelo formato da orelha pode ser usado pontos japoneses. Isso é o que a gente faz em auriculopuntura, pessoal, tá? Vamos lá, isso não é ciências uhum. ocultas e letras apagadas, tá? Para quem não sabe, a acupuntura é uma especialidade médica. E a auriculopuntura é uma das áreas da acupuntura. E também uma especialidade odontológica. Perfeito. Né? E o que o doutor está falando é que ele usa esses pontos de aplicação da acupuntura auricular 
ele faz uma estimulação com o ozônio. So what I use, you know, instead of needles, I'll use ozone therapy at a low dose, but stimulate specific points, meaning homeostasis points, uh, Shen Men, which is spirit gate points, and also, which is wonderful, we can have their dental anesthesia points on the ear, that we can actually stimulate those points and do dental procedures without anesthesia. Então, o que ele está falando é que ele usa esses pontos, né, de acupuntura, mas ele não, não usa agulhas, ele faz, na realidade, com ozônio. E que ele trata isso porque, às vezes, ele pega algum desses pontos e tu não precisa nem anestesiar o paciente. So, it's another gateway into the body that we can to balance the body up, bring balance into the system, and gain access into all these different nerve systems that will help the patient heal themselves. Então, ele, na realidade, ele usa... Can you repeat? Yeah. So it's just another gateway. É outra like, porta. De entrada. De entrada. For us to gain into access so we can support the patient's own healing processes. <coughs> Para ajudar o paciente no processo de cura. Para ele se ajudar a cura. E sobre o ozônio uh, no canal auricular. Uh -huh. How about the ozônio? O estetoscópio. O estetoscópio. Oh, ok. Basically, what we do is, uh, you know, use ozone in the ear chamber itself. We have the stethoscope attached to the ozone unit itself. Basicamente, tu usa um estetoscópio que tu usa na orelha e tem acesso a uma seringa de ozônio. Em baixa dosagem de ozônio. Right, we call it ear insufflation, meaning that insufflation means blow into. So, what we'll do is we moisturize the oxygen ozone gas before it flows into the ears. Então ele põe, na realidade, ele faz uma insuflação de ozônio, né, antes de colocar. Mm -hmm. At a low pressure, low pressure itself. Com pouca pressão. <coughs> and we'll create and maintain a certain dose inside the ears, and the tympanic membrane or eardrum will absorb the ozone can, itself. Yeah, can you just, uh, tu pode traduzir essa parte, Aninha, por favor? Na realidade, ele mantém uma constância do ar para que as paredes possam absorver esse gás de ozônio. A membrana... Ele falou que a membrana do tímpano vai absorver esse gás uh, uh, que vai levar para o restante do corpo. É How comes the ozone comes through the body? Well, what happens is that the ozone gas is so reactive. O gás de ozônio é tão reativo. That it's the the tym the tympanic membrane or eardrum is highly vascularized. A lot of blood vessels right on the surface. So in that moisturized environment, as the ozone comes in, it will immediately react with that moisturized vascular beds and be absorbed right into the system. As soon as it absorbs into the system, it becomes these peroxides, these wonderful agents that travel throughout the entire body. The treatment is extremely effective, extremely safe. It's wonderful for ear infections, temporomandibular joint inf uh, problems itself, e o número 3, realmente, é um fenômeno de corpo inteiro. É uma forma extremamente segura de obter ozônio por todo o sistema. Então, assim, a pergunta, pessoal, tá? foi como é que o ozônio auricular, é, foi isso que eu perguntei para ele, como é que ele chegava no restante do corpo? Então, a explicação dele, a membrana tipânica, ela é permeável, muito vascularizada. Então, através dessa vascularização, tá? é que o ozônio vai pelos vasos sanguíneos e vai tratar a articulação temporomandibular, vai tratar a região local e vai se espalhar para o restante do corpo de forma muito segura, graças à vascularização. Que é uma, eu fiz uma postagem uma vez e fui criticado por todo mundo. Tem gente que não lê artigo médico atual. Né? Eu acho que vocês tinham que ler. Nós vamos pegar alguns artigos que o doutor tem e nós vamos colocar isso ao vivo e a cores e vamos deixar para quem duvida ou quem acha que não é científico para pesquisar e depois comentar então antes de falar besteira vai estudar tem uhum. mais de 100 artigos publicados tá sobre insuflação auricular na verdade é uma terapia que não tem problema é uma terapia tranquila fácil de se utilizar eu tenho utilizado bastante no consultório né porque a gente pode utilizar e funciona super bem, os resultados têm sido maravilhosos. Na verdade, né? ele está falando que é muito uh, efetivo, né? Em dolor e muito seguro de ser aplicado. É, então assim, ó, fica aí a explicação. 
é uma pessoa que tem 34, né? 34 anos de, 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 de experiência, tá? Uh, e que e nós, nós estamos falando em países subdesenvolvidos. Ele é um, um, um dentista que trabalha em New Jersey. Né? Então, trabalha encostado Com em Nova York. dois doutorados, né? Que fique bem claro, tem dois doutorados. E esse assunto que nós estamos falando tem mais de 100 trabalhos publicados. Ele é uma pessoa que estuda muito. Ele está aqui dando palestra, ele dá palestra no mundo inteiro. E ele ganha bastante para fazer isso. Ele tem um curso em New Jersey... Uh, we can explain about your uh, school in New Jersey too, because it's very interesting. Well, what we developed in New, New Jersey was the concept that uh, there are what we call biologic dentists. Que eles desenvolveram <coughs> foi uma odontologia biológica, um conceito de odontologia biológica. So the divine biologic dentistry, we developed a model based around the integrative medicine concept. Então eles uh, basearam no conceito de medicina integrativa, né? So we call it integrative biologic dental medicine. So we form what's called the American College of Integrative Medicine and Dentistry. Então é a Academia Integrativa de Odontologia e Medicina. So we take a small group, 10 to 12 Doctors. É um grupo pequeno de 10 a 12 pessoas. For a year and a half, um over a period of time, and they come for very long weekends. Eles vêm para cursos de grandes finais de semana. Então são finais de semana bem How long is the the the, the, the course? Um ano e meio. It takes um a, it's about a year and a half. There's six um long meio. weekends, and we designed it to develop. It's like a board certification program, meaning that they take all the curriculum. They do an examination, board examination, and they also have to do a one-hour presentation in an area that we've taught them. Então é um currículo, né, que eles têm que desenvolver. Eles também fazem provas finais e eles também têm que fazer uma apresentação de uma hora e meia uh, sobre aquele assunto que foi ensinado durante o curso. So we bring them to the story of integration. We start out with basic concepts of integration, philosophies, etc. Then we start into nutrition. Então ele começa pela parte básica da integração médica no sobre nutrição. We teach about the track, we teach how to detoxify, detoxification, how to nurture the oral cavity biologically. We talk about mercury detoxification to safely remove mercury fillings, how also to deal with infection properly, homeopathy, herbal medicine, Chinese medicine, tongue diagnosis, dentist Look at tongues all the time. Então ele está falando que eles uh, aprendem sobre desintoxicação, sobre como fazer uma remoção de amálgama seguro. Removendo o mercúrio. Removendo né? a remoção de amálgama com segurança. Uh, sobre a língua de língua. Pela língua que é. Isso, é, isso faz parte da medicina chinesa, tá pessoal? Que mais uma vez eu estou fazendo uma especialização em medicina chinesa, acupuntura e mocha. Né? Uh, que, que, como é que funciona a medicina chinesa? Eles fazem muito diagnóstico pela língua e muito diagnóstico pelo pulso e completam com acupuntura e tem a parte de fitoterápicos. Tá? Então, tudo isso, ele, eles fazem uma medicina que a gente chama de integrativa, tem muita gente fazendo isso no Brasil, que é a alimentação adequada, que é a suplementação adequada, são os fitoterápicos... São os diagnósticos, são as desintoxicações ou destoxificações. Não se, não, não se fica vinculado à doença, mas à saúde. You're going to uh, promote health, not treat sickness. Não cure. Quer dizer, não se trata doença, se trata saúde, não é isso? Well, that is, I think, the, the, the real trick is to maintain your health and wellness. Because you don't want to fall into the abyss of disease. And we teach our doctors how to maintain first their health and wellness. Então, na realidade, so, ele, uh, eles querem ensinar a como manter a saúde, né? Então, primeiro ele diz que eles ensinam os alunos a primeiro se manterem saudáveis. How to heal themselves, because we're always on the, on the path of healing. So once you learn how to take care of yourself, heal yourself, then you can translate that to your patients. Quando tu aprende a cuidar de si, a se curar, tu consegue transmitir isso para os pacientes. Mas acho que a gente já abusou bastante dele, né? A gente pode é. deixar ele comer o churrasco e agora. E descansar porque o doutor Felipe Mórica deu um curso hoje maravilhoso, da tarde toda. Vai dar um curso maravilhoso, prático amanhã do dia todo. Então, thank you, doutor Mórica, for the interview. 
Uh, so they... Se tiver alguém interessado, tem o um site do curso? Oh, uh, so you have your someone, address. Yeah, someone interesting, how they contact for your school? They can contact me uh, directly. It's uh, uh, Dr. Phil Malika at uh, gmail.com. You're going to put in the. Okay. Or uh, acimd.net. Então, pode contar para a gente diretamente. Tá, então eles vão postar aí direitinho como pode entrar em contato para fazer parte desse curso, Dr. Mônica. Olha, Ana Carolina teve lá, disse que a escola é maravilhosa, o curso é maravilhoso, vale muito a pena fazer. Thank you so much. Thank you. É, para vocês que estão assistindo aí, uh, vale a pena estudar, pessoal, porque daqui a pouco o ozônio está liberado, tá? E, e já faz mais de 100 anos que estão usando e vocês vão estar tá atrasados, né? Não adianta querer sair correndo e transformar em ato médico aprendendo com os outros, né? Então, vamos ser um pouquinho honestos e humildes? Vamos aprender e vamos estudar com quem já sabe fazer Posso falar? Coisa. Posso falar rapidinho? E para você que é colega dentista, o meu esposo hoje deu um curso maravilhoso na voz que ele falou que quem faz ozônio faz a diferença. Então, vale a pena fazer a diferença se você é colega também.